Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 37. Alors dans cette vidéo, nous allons voir tout simplement ici les tableaux. Pour pouvoir comprendre ici l'utilité des tableaux, on va partir ici d'un exemple assez simple. Supposons que je souhaite demander ici l'âge de deux utilisateurs et ensuite calculer ici la moyenne ici des âges. Ok, donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il faudra faire <rire> Je vais mettre un petit scanner que je vais appeler ici comme d'hab clavier ou clavier par clavier. Je mets ensuite une new scanner et en paramètre, je vais mettre ici system.in pour dire que je veux lire une valeur qui provient ici du clavier. Ok. Ctrl Shift O pour importer tous mes michibichi et chez Kebam je n'ai plus ici ces fameux trucs rouges là. Alors je vais déclarer ici deux variables, une première variable que je vais appeler ici H1 et une deuxième variable que je vais appeler ici H2. Au niveau de H1 j'aurai ici l'âge du premier utilisateur et au niveau de H2 j'aurai ici l'âge du second utilisateur. Donc je n'ai qu'à mettre ici système.out.print, je vais mettre ici entrée l'âge de l'utilisateur et je mets ici mes fameux deux points tout ce que j'ai à faire comme ceci je vais fermer ce monsieur bichy je n'ai qu'à mettre au niveau de h1 l'âge de notre premier utilisateur donc je mets ici clavier point next int avec un petit point virgule à la fin je n'ai qu'à copier et coller ce monsieur bichy et là je vais mettre maintenant entrer l'âge de l'utilisateur 2 et cette fois ci je mets le résultat au niveau de h2 pour avoir ici la moyenne donc je vais déclarer cette fois ci un double parce que la, la moyenne peut être un nombre à vie ok je vais appeler ici moyenne et je mets un petit point virgule donc pour avoir ici la moyenne je vais faire tout simplement h1 plus h2 divisé par 2 donc je mets ici h1 plus h2 le tout divisé par 2 et chez kebam j'aurai ici ma moyenne donc à la fin je peux afficher tout simplement system.out.println je vais mettre ici la moyenne des âges est comme ceci et je concatène ici avec le résultat retourné ici par moyenne. Ok Donc si je tente ici de lancer l'exécution de notre fameux programme, qu'est-ce qui se passe à ce niveau On me met ici entrer l'âge de l'utilisateur 1. Donc je vais mettre ici par exemple 15. Ok Entrer l'âge de l'utilisateur 2, je vais mettre ici 25 ans. On me met ici la moyenne des âges est ici 20. Ok Alors supposons que nous avons maintenant ici euh, 30 utilisateurs et nous souhaitons également ici avoir la moyenne des âges. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ici Si vous voyez bien, on va déclarer ici H3, H4, H5 jusqu'à H30. Et également ici on va venir mettre ici entrer l'âge de l'utilisateur 1, de l'utilisateur 2, de l'utilisateur 3, de l'utilisateur 4 jusqu'à l'utilisateur 30. Et on doit venir mettre ici H1 plus H2 plus H3 plus H4 jusqu'à H30 divisé encore par 30. Et vous voyez ici que on aura aussi autant de variables et autant ici d'instructions en fonction ici du nombre d'utilisateurs ok donc ça c'est une mauvaise approche et c'est là que les tableaux ici vont tout simplement faire leur apparition dans un super tableau à la rescousse ok alors les gars c'est tout pour cette vidéo j'ai voulu ici tout simplement montrer l'utilité des tableaux avec les tableaux on pourra stocker ici plusieurs valeurs de même type ok donc si on a plusieurs âges qui sont ici des entiers on pourra stocker ici tous ces entiers dans une et une seule variable c'est ce qu'on appelle ici des types de données ici beaucoup plus sophistiqué ok so thank you guys watching don't forget to subscribe et on vous à la vidéo prochaine nous allons voir maintenant comment déclarer un tableau initialisé exo exo